Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na ba'd Pishtibi banglar Priya darshak shota bhai bunera Aapna dir ki Dawaat janat chi Al-Qur'anir jibon gunishtho Vidhi vidhan unishthani Mithuhin jibonir shandhani একটি মৃত্যুহীন জীবনের সন্ধানে আসুন কিভাবে মৃত্যুহীন হওয়া যায় এত বিরাট বুদ্ধি আমাদের সামনে আল্লাহ দিয়েছেন যে মৃত্যুহীন হতে পারো মরে যাবে কেন মরার মাধ্যমে জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেন তোমার মৃত্যু হোক প্রকৃত জীবনের সোপান তোরণ গেট সেই মৃত্যুহীন জীবন আমরা তৈরি করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে সেই বুদ্ধি দিয়েছেন জ্ঞান দিয়েছেন সামর্থ্য দিয়েছেন একটি মৃত্যুহীন জীবন তৈরির ফর্মুলা হলো আল কোরআন আল কোরআনের লাইফ স্টাইল আল কোরআনের বিশ্বাস আল কোরআনের বক্তব্য আল কোরআনের কর্ম আল কোরআনের দিকে দাওয়াত আল কোরআনের অনুধাবন এটা আমাদেরকে একটি মৃত্যুহীন জীবন উপহার দিবে মিনাল জিন্নাতে ওয়ান নাস পর্যন্ত মৃত্যুহীন জীবন তৈরির ফর্মুলা যেমন মানুষ একটি পণ্য তৈরি করে তার একটা ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা অনুসারে কাজ করলে সেই জিনিস তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আরেকটি ফর্মুলা হলো আল কোরআন অনন্ত জীবন মৃত্যুহীন জীবন তৈরির ফর্মুলা এটি তো আপনার জন্য আপনার সম্পদ এটি আমার সম্পদ সবচেয়ে বড় সম্পদ একদিন এক বেলার জীবন তৈরি করবে না এই কোরআন একটি অনন্ত জীবন তৈরি করে দেবে তাহলে আসুন না কেন আমরা সকলে মিলে একটি মৃত্যুহীন জীবন তৈরি করি ইনশাল্লাহ সাহাবাই কেরাম আম্বিয়াই কেরাম যেমন মৃত্যুহীন জীবন তৈরি করে সফল হয়ে চলে গেছেন আমরাও এই মৃত্যুময় পৃথিবী জীবন থেকে একটি মৃত্যুহীন জীবন তৈরি করে আমরা যাতে বিদায় নিতে পারি এই পৃথিবী থেকে সেই চেষ্টাতেই আমাদের করতে হবে প্রিয় ভাই বোনেরা আখেরাতে যে একটি অত্যন্ত সেন্সিটিভ স্পর্শ কাতর অকল্পনীয় সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন পৃথিবীর কোন পাল্লা দিয়ে যে জিনিস মাপা যাবে না কোন পাল্লা যে জিনিস রাখলে একটুও কম্পন করবে না ওই পাল্লাতে সে জিনিস রাখলে ঠিকই সে উঠানামা করবে কম্পন করবে এত অকল্পনীয় অবর্ণনীয় সূক্ষ্ম পাল্লা আল্লাহ তালা কেমতের ময়দানে স্থাপন করবেন মানুষের অন্তরে কল্পনা পর্যন্ত মেপে ফেলবে কি কল্পনা করেছে কি নিয়ত করেছে আল্লাহ আকবর যে কল্পনা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারেননি সেটুকু এনে পাল্লার মধ্যে ওজন করা হবে কারণ এটা ন্যায়পরায়ণ রব্বুল আলমিনের পাল্লা আমাদের আদালতগুলোর সামনে তো পাল্লা ঝুলানো আছে কিন্তু কতটুকু আমরা ন্যায় পরায়ণতা করি ন্যায় বিচার করি এই পাল্লা দেখিয়ে কতটুকু ন্যায় বিচার করলাম বিচারকরা কতটুকু ন্যায় বিচার করেছেন না ঘুষ খেয়ে বিপরীতটা করেছেন এই পাল্লাওয়ালাদেরকে মাপা হবে আসল পাল্লাতে মাপ যেদিন উঠবে সেদিন ঠেকে দেখা যাবে কতটুক নড়াচড়া করছে ন্যায়ের পক্ষে কতটুকু আর অন্যায়ের পক্ষে কতটুকু এই পাল্লাটা উঠানামা করছে সেদিন প্রমাণ হয়ে যাবে সেই পাল্লাকে ভয় করুন সেই পাল্লার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন আমি আমাকে অসি উপদেশ দিচ্ছি আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি সেই পাল্লা বড় ভয়ঙ্কর পাল্লা আবার বড় সুখকর পাল্লাও কারণ পুণ্যবানের কোনো পুণ্যই মিস হবে না বাদ যাবে না আল্লাহ আকবর একুশ নম্বর সুর আলামবিয়ার সাতচল্লিশ নম্বর আয়াতটি আজকের জীবন ঘনিষ্ঠ কোরআনিক বিধান হিসেবে নিয়ে এসেছি যেহেতু এটা আমাদের জীবনে আসবে পুরো কোরআনই জীবন ঘনিষ্ঠ ইহ জীবন পর জীবনে যেটা একবার আসবে সেটাই জীবন ঘনিষ্ঠ যেটার মুখোমুখি হতে হবে সবাইকে সেটাই তো জীবন ঘনিষ্ঠ আর আল কোরআনের বিধানগুলো কেবল জীবন ঘনিষ্ঠই নয় জীবনপ্রদ জীবনদাতা এগুলো জীবন দেয় মানুষকে আল্লাহ নির্দেশে যেটা একটু আগে আমরা বলেছি আল্লাহ বলেছেন 
هي مول نتي تي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط فوري بورن ناي برايون بالا كيما تردين امي استافون كربو فلا تظلم نفس شيئا كونو بكتي كي شمانو تمو ظلم كرا هبنا تار شمانو تمو كونو بورنو बाध्य हो बिना शकोल पुन्नो शिक्षणे हाजिर करा हो बे पाप कुल्ले शिटा हाजिर करा हो बे व इनका नमित पाल हब्बती मिन खरुदलीन अतेना बिहा उत्ति जुगे मनुष्य जेटा के खुद्रो मने कुर्तो शे खुद्रे मिसाल टी दिलेन एक ता शरीष्य दाना पुरी मानो जदी हाय शे पाप पुन्नो अतेना बिहा शेटा आमिनी आज बो व कफा � الله أكبر سورة المؤمنون أكشد ويتك أكشد تين نمبر آيات الله بولي چن فمن ثقلت موازينه جار بالله باري هبه فأولئك هم المفلحون تراي ساكسس بول هبه جي كنو عمل جدي بيدعات هاي بالله حلقة هاي جابه جدي كفر شريك هاي حلقة هاي جابه كفر شريك بيدعات كنو وجون عجبنا ويت عجبنا ويت بيتي هولي حق بستاب قرآن سننر मुद्दे शिटा पाव जेते हो भी कुरान सुनना जेटा आचे जे काज करा जे आमोल करा कथा जे विश्वास जे कथा बोला जे जिकिर करा जे वक्त बेर कथा आचे शिटा ते ही वोट हो भी अमार बनानो कुनो कथा है वोट हो भी ना कारो अन्नो तोरी क्या है कौन था किचु कोल्ले शेखने कुनो वोट हो भी ना हम वो का सिद्दी इक्रदी अल्लाह � बित्तवाइल हाक्ती क्या मते ने मैदाने जार पालना भारी हबे शेठ ऐजन ने भारी हबे जेसे छत्ते रोने शरण करे चिलो हाक काज करे चिलो हाक विश्वास करे चिलो हाक कथा बोले चिलो ऐजन नहीं हाक के रोजने आला दा जब मैं अल्लाह बोले चिन इन्ना सनुल की आले इका कोलें सकीला सुराल मुज़्ज़म मिले बोले चिन हे नबी فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جَرْ مِجَانْ بھاری ہوئے شے شمل ہوئے جب کیا مطر مہدانے سوئی حدیث میں تو منوش کے امہ پہو ہوئے تارو جن کو تکو جب من یوتا بالرجل العظیم السمین ناس دن البانی اکٹی سوئی حدیث باونا کرے چنتار سوئی حدیث سلسلہ ہے بشال بکتی کی نیاشا ہوئے براد بوڑی ما یزن عند اللہ جناح بعود अल्लाह का से एक टा मोशाद डना समान हो जानू नहीं कारण भीतरे हॉक नहीं वो एक आस्तु जई ईमान जई सुन्ना मतो ताहिद दिखतो आमल जहाँ आमले के माध्यम में वो एक आस्तो शे आमल तो चिलो ना अतः वो एक आज भी कुत्ते के मोशाद डना समान हो जाना भी ना किंतु लोक टा कुत्ते बिराद मोटा कुनो जन नहीं तो ह فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تَرَى شَفُلُ كَامْ حَبِي وَمَنْ خُفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خُسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ قَالِدُونَ آر جار پالا حلقہ ہوئے جبے ایرہ تو ترائی جارہ نیجے در کے حریے دیئے چھے شرونات کرے دیئے چھے جہنم میں تھک بچی رکال ایبا بھئی اللہ تعالی جاکن حشاب نکاش بند पल्ला ते वजन दे बेन, पल्ला ते वजन दी आमल गुले माप बेन, सुने दिश्त वबे कार आमलेर को दुरो जोन, अल्लाह अकबर, एक टा मुर्गी कीन्ते जमान, हाँस कीन्ते आम्रा, जखन वजन दे यार सिस्टम सिरो ना, शिशु कले देखता, हाथे वजन करे देखता, अरे अखन पल्ला ते, वजन करे, जतो वजन बेशी ततो दाम बेशी निजे रोजन में पीछे हमारे रोजन कतुटुकु कतुटुकु शत्तो ईमान आते कतुटुकु हाँ कामुल करी अमुल कोल नहीं तो हो बिना अमुल टा हाँ कीना कुरान सुनने आते कीना कुरान सुनने थकले ऐसे रोजन हो बे ओएट फुल हो बे कुरान सुनने बाहरे सारा जिंदगी अमुल करना टा मोशा डाना समान ओएट हो बिना पल लहल का होएगे ले जहाँ � जब मावाजीन हल्का हो बे, पल्ला हल्का हो बे, 
সে নিজেকে ধ্বংস করবে জাহান নামে পড়ে যাবে প্রিয় ভাই বোনেরা একটি সহি হাদিস রয়েছে ইমাম আহমদ রহিমাহ যেটা বর্ণনা করেছেন আলবানীয় যে হাদিসটিকে সহি বলেছেন আল্লাহ যে ওজন করবেন সব কিছুর এই হাদিসটি শুনলে সেটা বুঝে আসবে পুরোপুরি নবী সাল্লাহ বলেছেন ইন্নাহিন উম্মতি আলা রুসিল খালা প্রিয় দর্শক সময় হচ্ছে একটি বিরতির বিরতির পরে ইনশাল্লাহ হাদিসটি শোনাবো ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন বিরতির আগে নবীজি বলেছেন কেমতের দিন সবার আগে সমগ্র মানব জাতির সামনে আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা মুক্তি দেবেন সে ব্যক্তিটি বড় পাপি বিশাল মাত্রার পাপি ব্যক্তি তার নিরানব্বইটি বিশাল বিশাল দপ্তর কুল্লু সিজিল্লিন মদ্দাল বসার প্রত্যেক খাতা দপ্তর পালাম দৃষ্টি যতটুকু যায় এতটুকু বিস্তীর্ণ শুধু পাপ লেখা পাপের দপ্তর আল্লাহ তাকে বলবেন এই যে তোমার পাপের নিরানব্বই দপ্তর প্রত্যেকটা দপ্তর দৃষ্টি যত কিলোমিটার পর্যন্ত যায় তত কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়ানো লম্বা তুমি আর কোন পূর্ণ আমার নাই আল্লাহ বালা তখন আল্লাহ বলবেন বালা অবশ্যই কাছে তোমার একটা পূর্ণ আছে সংরক্ষিত আজকে তোমাকে কোন জুলুম করা হবে না সেখানে আছে আসাদু আল্লাহ এটা লেখা আছে আল্লাহ আকবর ভাইয়াকুল আল্লাহ বলবেন ওকে হাজির করো দপ্তরের তুলনায় এই ছোট্ট একটা কার্ড এটার কি ওজন হবে আর এটা দিয়ে আমার কি লাভ হবে দেয়া হবে দুই পাল্লা দুইটা রাখা হবেই ন্যায় বিচারের সাথে তার পাপে দপ্তর গুলো এক পাল্লায় রাখা হবে আর যে কার্ডে কালেমায় শাহাদাত লেখা সেটা এক পাল্লা রাখা হবে ওই পাপের দপ্তর গুলো হালকা হয়ে যাবে অসাকুরাতিল বেতাকা ছোট্ট কালেমায় শাহাদাতের এই কার্ডটি ভারী হয়ে যাবে সুবাহ এটার বিপরীতে কোন কিছুই কোন পাপই ওজনই হবে না হালকা হয়ে যাবে তার অন্তরে যেহেতু আল্লাহর নাম ছিল কালে মে শাহাদাত ছিল ইমান আর তাহিদ এটা কিন্তু আল্লাহ বলেছেন কালেমে যদি আসমান জমিনের কুল মখলুকাত আসমান জমিন সহ এক পাল্লা রাখা হয় আর লাহাইল্লাহকে আর এক পাল্লা রাখা হয় লাহাইল্লাহ সবগুলিকে ভাসিয়ে তুলবে তাহলে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই এবং এই বিশ্বাস আমাদের পুরো রাখতে হবে যে কেমতের ময়দানে এগুলির বিচার হবে এই হাদিসটি মোসাদ আহমদের রয়েছে ইমাম তিরমিজি এবন মজার আয়াত করেছেন হাদিসের সনদটি একেবারে শুদ্ধ তারপর সহি বুখারিতে আবু হরাই রানদি আল্লাহ তালানুর কথা একটু আগে যেটা আমি বলেছিলাম ইন্নাহু লাইয়াতির রাজুল আজিম উস সামিনি ওয়ামাল কিয়ামা 
তোমাদের মনে চাইলে তোমরা এই আয়াতটি পড়ো ফালা নুকি মুলাহুম কিয়ামতে ওজনা কেয়ামতের দিন এদের কোন ওজনেই আমি কায়েম করব না যারা কাফের বেইমান এরা যতই মোটা হোক এদের কোন ওজনে আমি রাখব না সুর আল কাহাবের একশো পাঁচ নম্বর আয়াতে এটা বলেছেন এই হাদিসটি ইমাম বুখার ইমাম মুসলিম রায়াত করেছেন একেবারে সহি হাদিস ইমাম আহমদ রাহেমহল্ল আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন একদিন আব্দুল আবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি একটা মেসোয়া কাটতেছিলেন বৃক্ষ থেকে আর আগ বৃক্ষ থেকে তিনি ছিলেন খুব খাটো মানুষ একজন লম্বা মানুষ বসলে যতটুকু উঁচু দেখায় আব্দুল দাঁড়ালে অতটুকু দেখাতো পায়ের নালাগুলো ছিল খুব চিকন ছাগলের নালার মতো এত চিকন ছিল আব্দুল আবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ যখন গাছ থেকে ডাল কাটতেছিলেন তখন তার জামা একটু উপরে উঠার কারণে হাঁটু দেখা গিয়েছিল সাহাবিরা হাসলেন তার হাঁটু দেখে বাতাস কাপড় সরিয়ে ফেলল উপস্থিত তার হাঁটু দেখে হাসলেন জিজ্ঞাসা করলেন কি দেখে তোমরা হাসছো তারা বলেন হে আল্লাহ নবী এমনি মাসুদের পায়ের নালা এত চিকন এমন চিকন নালা কোন পুরুষের হয় এটা দেখে আমরা হাসতেছি একটু আগে দেখলাম বিরাট মোটা আজিম ব্যক্তি একটা মশার ডানার সমানো তার ওজন হলো না আর আব্দুল আব্দুল মাসুদ তার নালাগুলো ছাগলের নালার মতো দুটো নালার ওজন ওহত পাহাড় বেশি ওহত পাহাড় কত বিরাট পাহাড় একটা পাহাড় উপরে যা থাকে নিচে থাকে তার কয়েক হাজার গুণ গভীর এত নিচে থাকে সেটার থেকে বেশি ওজন হবে তার নালার সোহান আল্লাহ কারণ এটা ছিল সত্যপন্থী মানুষের পা পায়ের নালা সেখানে কোরআন আছে সহি সুন্না আছে এই জন্যই সেখানে এই ওজনটি হলো তারপর এহাদিসটি ইমাম আহমদ এবং ইমাম তবরানি বর্ণনা করেছেন আমলের ওজন সম্বন্ধে আরো বলেছেন পবিত্রতা হলো ইমানের অর্ধেক পবিত্রতা অর্জন করলে ইমানের অর্ধেক দাবি পূরণ হয়ে গেল আর বাকি অর্ধেক পবিত্র হবে অন্তরে সেটা ইমানের মাধ্যমে ইমান আমাদের অর্ধেককে পবিত্র করে মনোজগতকে পবিত্র করে শিরিক থেকে কুফর থেকে নেফাক থেকে বিভিন্ন অন্যায় অনাচার অন্যায় ভাব থেকে অন্তরকে পবিত্র করে ইমান আর এটাকে পবিত্র করে বাহ্যিক আমাদের দেহকে পবিত্র করে অজু গোসল ইত্যাদি আর আলহামদুলিল্লাহ তামলা উলমি যান আলহামদুলিল্লাহ নেকির পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেবে কত বড় কথা সই বুখারি সই মুসলিমের আরেকটি হাদিস কালিমাতানে খফি ফতানে আল লিসান দুটো কালেমা আছে জীবার জন্য খুব হালকা বলতে কোনো কষ্ট হয় না হাবিবাতানে ইলার রহমান কিন্তু রহমানের কাছে খুবই প্রিয় এই দুটি কালেমা সাকিলাতানে ফিলমি যান পাল্লার মধ্যে খুবই ভারী সে দুটি কালেমা কি আমি আল্লাহর পবিত্র ঘোষণা করছি শিরিক থেকে তার কোন শরিক নাই হবে হামদিহি তার প্রশংসা করছে এই জন্য যে তার সমতুল্য সমকক্ষ শরিক কিছুই নাই সুবাহন আল্লাহের আজিম এবং পবিত্রতা ঘোষণা করছে সে আল্লাহর যিনি সুমহান প্রিয় ভাই বোনেরা আরেকটি হাদিসে রয়েছে আবু নয়ম তার আলহিলিয়া গ্রন্থে রেওয়াত করেছেন ইউতাবনে আদম আদম সন্তানকে কেমতে দিন নিয়ে আসা হবে 
ফাইউকাফু বাইনা কেফা তাইল মিজান পাল্লার দুই পাল্লার মাঝখানে তাকে দাঁড় করানো হবে ওই ওয়াক্কালু বিহি মালাক তার সামনে একজন ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে ফাইন সাকুল মিজানুহু নাদাল মালাক যদি তার পাল্লা ভারী হয় তাহলে সেই ফেরেশতা চিৎকার করে বলবেন এমন চিৎকার দেবেন যে সব মানুষ শুনতে পাবে জিনেরা শুনতে পাবে সায়দা ফুলানুন সাদাতুন লা ইয়াসকা বাদা আবাদা অমুক ব্যক্তি এমন সফল হয়েছে আর কখনো সে দুঃখী হবে না দুর্দশাগ্রস্ত হবে না আর যদি এটা হালকা হয় তখন ফেরেস্তা চিৎকার করে বলবে এমন চিৎকার যে সারা বিশ্বের মানুষ শুনবে সাকিয়া ফুলানুন সাকাওয়াতান লা ইয়াসাদু বাদা আবাদা অমুক ব্যক্তি এমন দুর্ভাগা হয়েছে যে এরপরে আর সৌভাগ্যবান হওয়ার তার কোনো সুযোগ নেই এই অবস্থা হবে ইমাম আহমদ এবং বুখারি বর্ণিত হাদিসে রয়েছে কেমতের ময়দানে ইউতা বিল মহতে কাপসান মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে একটা দুম্বর আকারে আগে পড়া যেটা সাদা দুশর বর্ণের ফাইউ কাফু বাইনাল জান্নাতে ওয়ান্নার জান্নাতার জাহান নামের মাঝখানে সে দুম্বরকে রাখা হবে ফাইউ কাল ইয়া হালাল জান্না বলা হবে হে জান্নাতিরা ফাইসা বুন তারা মাথা উঁচু করে গা উঁচু করে তারা দেখবে তারা বুঝবে যে আমাদের শান্তি এসে গেছে সেই মৃত্যুকে সেখানে জবাই করে দেওয়া হবে আর বলা হবে খুলুদুল্লা মৌত এখন থেকে চিরস্থায়ী আর কোন মরণ নেই এইভাবে বিনিময় দেওয়া হবে প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে এখানেই শেষ করলাম এই মূলনীতিটি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ